w to, że był pan szefem Krzysztofa Kieślowskiego. Jak układały wam się te służbowe relacje? Szef podwładny. My z Krzysztofem przeżyli szkołę razem. On był moim jednym z najbliższych kolegów już w czasie studiów. Więc w naturalny sposób znaleźliśmy się razem w tym samym miejscu pracy, w tym samym zespole, który wtedy prowadził pan Różewicz, po czym ja ewolucyjną drogą zostałem szefem tego zespołu, kiedy mój kierownik odszedł na emeryturę, Krzysztof był moim zastępcą, także to była zawsze relacja, w której nasza osobista przyjaźń przesłaniała wszystkie inne względy o charakterze służbowym po prostu. Nigdy do głowy nam nie przyszło mówić o relacjach służbowych między nami. Po prostu wspólnie prowadziliśmy jakąś produkcję filmową i wspólnie robiliśmy filmy. To tyle można powiedzieć, co nas łączyło, dzieliło. Później, kiedy kariera Krzysztofa wyszła poza Polskę, co stało się bardzo późno, wtedy rzeczywiście Krzysztof był człowiekiem szalenie zaangażowanym w swoją koprodukcyjną część, a ja odpowiadałem bardziej za tą część polską. No to był naturalny podział zadań, ale to niczym nie rzutowało na nasze wzajemne relacje. Kieślowski powiedział o sobie, mam jedną bardzo dobrą cechę charakteru, jestem pesymistą. Czy w pracy na co dzień widać było jego pesymizm? Jak Krzysztof mógł mówić o sobie, że jest pesymistą, nie był nigdy pesymistą, był człowiekiem bardzo pełnym wiary w ludzi i w świat, tylko był człowiekiem także, jak każdy człowiek wrażliwy, człowiekiem, który się chroni, więc on się chronił przed entuzjazmem, przed naiwnością, przed taką, taką, takim, takim łatwym optymizmem, taką maską, ale to była maska, nic więcej. Krzysztof bardzo, bardzo kochał ludzi przede wszystkim, naprawdę kochał ludzi, miał do ludzi szalenie serdeczny stosunek, dlatego był do nich ostry, dlatego potrafił być dla nich, do nich, do, dla nich nieprzyjemny. Ale tak postępują ludzie, którym na innych zależy. Na, zależy nie w tym sensie, żeby ich wykorzystać, żeby mieć w nich wielbicieli, tylko kiedy się ich kocha naprawdę, to znaczy chce się ich dobra. Krzysztof wielu ludziom bardzo dobrze życzył. Życzył bardzo dobrze swoim aktorom, życzył bardzo dobrze wielu swoim kolegom. No w ogóle tak wokół siebie, jak widziałem, swoim ekipom, ludziom, którzy go otaczali, życzył dobrze, bo czego chciał, żeby oni się rozwijali jak najlepiej, bo czego wrzeszczał na nich, czasami był ostry, wściekał się, kiedy robili głupstwa. Potrafił być dokuczliwy, ale to wszystko było w dobrej wierze. Nigdy nie robił tego, nie złapałem go na tym, żeby robił to z jakichś innych pobudek, jak tylko troska o to, żeby człowiek wyrzedł na tym jak najlepiej. A jak by pan ocenił film Kieślowskiego z lat 70. i 80. w kontekście wydarzeń w Polsce? Krzysztof był bardzo zaangażowany w rzeczywistość, w której żył, w sprawy ludzi, którymi, o których opowiadał. I oczywiście te jego filmy były rzetelne w swoim socjologicznym takim zakorzenieniu. One rzeczywiście mówiły o takiej Polsce, jaką Krzysztof znał i jaką Krzysztof żył. No a były one od początku do końca właściwie równie dobre. I to jest jeden z paradoksów życia Krzysztofa, jeden z tragicznych paradoksów. Bo on bardzo długo był niedoceniany poza Polską. Jego międzynarodowy sukces w Moskwie, filmem Amator, nie dał mu zupełnie żadnego przełożenia na świat. I potem festiwal w Cannes szczególnie, Kolejne filmy Krzysztofa odrzucał i sugerował nam, żebyśmy ich nie proponowali, bo to jest artysta, który jest wyłącznie lokalny i który nigdy nie będzie nikogo interesował za granicą. I ta opinia do Krzysztofa przylgnęła, Krzysztof zdawał sobie z tego sprawę, że tak o nim mówią dyrektorzy festiwali, tak o nim mówili krytycy, wobec czego jego filmy się nie sprzedawały, nie wychodziły w świat. I cud, który nastąpił, bo w sztuce zdarzają się cuda, że nagle dekalog, który był tak dobry jak jego poprzednie filmy, Nieoczekiwanie, zdobył ogromny rozgłos, znacz, znalazł nagle ogromne echo, wywołał. Przywrócił zainteresowanie filmów poprzednich. Ludzie spojrzeli na poprzednie, powiedzieli, że one są świetne. Ale w Cannes Krzysztof znalazł się z wielkim trudem jednym z odcinków Dekalogu po dwóch kolejnych odrzuconych filmach, które były świetne. Myślę, że są równie dobre, jeśli nie lepsze. Ale no taki to bywa los artysty. I myślę, że tragedią Krzysztofa, taką osobistą tragedią było to, że jego wielki sukces Przyszedł o wiele za późno. Mężczyźnie po sukces jest potrzebny w tych latach największego rozwoju, żeby on miał 30 parę lat i był tak noszony na rękach, jak był, kiedy miał 50. To myślę, żeby zrobił więcej filmów i może byłby człowiekiem radośniejszym, miałby większą radość ze swojej pracy. Natomiast sukces, który on odniósł, był już sukcesem gorzkim. Krzysztof doskonale wiedział, jakie to są 
urojone sądy, jak ta euforia, raz ludzi ogarnia, raz ich omija, raz lekceważą utwór, który jest świetny, tak jak zlekceważyli przypadek, tak jak zlekceważyli e, amatora, tak jak e, zlekceważono bez końca tak głupich krytyk, jakie pisano o jego filmach, to aż trudno ci uwierzyć, że ludzie tak strzępili języki i tak bezmyślnie pisali. A potem okazało się, że wszystko jest odwrotnie, zaczęli pisać to za zachwytem, z euforią i nagle ta sama publiczność zaczęła te filmy powtórnie oglądać albo oglądać po raz pierwszy i stwierdzać, że są wspaniałe. Jednym słowem, ta, ten kaprys fortuny, który dotyczy każdego artysty, jak to tak samo polityka, jego dotknął bardzo mocno. I sukces przyszedł, ten wielki sukces przed późną. Wcześniej Krzysztof osiągnął bardzo mocną pozycję w Polsce, był człowiekiem szalenie szanowanym, szalenie cenionym, ale mówiło się świetny twórca lokalny. A to przecież była nieprawda. On był tak samo uniwersalny na początku, jak na końcu. Thierry Masson napisał po bez końca, że Kieślowski jest zbyt polski, przez co niezrozumiały dla zachodniego odbiorcy. Dzisiejszy rynek filmowy jest, i rynek w ogóle mediów jest tak rozchwiany, tak brakuje autorytetów, tak brakuje punktów odniesienia, że bogata Europa patrzy na resztę Europy z ogromnym brakiem zainteresowania i Krzysztof był tego ofiarą po prostu. No przecież żaden z jego filmów nie był lokalny, żaden nie, nie wymagał specjalnej znajomości rzeczy. Oglądamy filmy z Iranu i nagle wszystko rozumiemy. Wiemy, że stan opresji jest dla każdego narodu taki sam, na tym samym dowódcie rzeczy polega, że gdzieś ludzie są prześladowani, że gdzieś jest wolność, a gdzieś jej nie ma. I że wielkiej wyobraźni, żeby sobie to przedstawić. Więc to jest urojenie, urojenie niemądrych krytyków, urojenie leniwej publiczności, że czegoś tam nie rozumie, bo jest zbyt lokalny. Krzysztof nie był autorem, tak jak powiedzmy Andrzej Wajda, zresztą bardzo ceniony we Francji, który był, używał symboli, który był taki szalenie paraboliczny i często rzeczywiście bez klucza kulturowego filmu Wajdy nie można rozszyfrować. Ofiarą tego był Pan Tadeusz, ale na przykład beneficjentem było wesele, którego publiczność nie rozumiała, ale oglądała w zachwycie. Natomiast Krzysztofa lekceważono po prostu. Lekceważono przez bezmyślność, przez lenistwo, przez brak zainteresowania, przez brak wiary, że trzeba troszeczkę się przyłożyć, żeby coś zobaczyć. Tymczasem w sztuce to jest zasada. Nie ma tak, żeby widz bez żadnego wysiłku doznał naprawdę głębokiego przeżycia czy olśnienia. Tu inwestycja jest obustronna. Tutaj artysta coś wkłada od siebie i tu widz musi też od siebie coś włożyć, ufając, że warto, no bo często jesteśmy wodzeni na manowce przez różnych artystów, którzy nas męczą, a w gruncie rzeczy nudzą. Jak się okazuje, o co im chodziło, to to nie jest wcale ciekawe. Ale Krzysztof najpiękniejsze rzeczy mówił, również usadzając je w polskiej rzeczywistości. One są doskonale zrozumiałe dzisiaj, kiedy te filmy ludzie oglądają. Ta rzeczywistość się już zmieniła, te realia społeczne są nieaktualne, ale przecież dramaty ludzkie są ciągle takie same. Rok 79 w filmie Amator gra pan samego siebie. Czy to było trudne? Myśmy byli z Krzysztofem tak zaprzyjaźnieni, że tylko Krzysztof mógł się zmusić do tego, żebym się wygłupiał i występował w jakiejkolwiek roli w filmie. Nigdy nie chciałem grać, nie grałem. Parę razy byłem prezenterem w swoich filmach, też zwykle pod presją jakichś producentów. No a tutaj on chciał, żebym zrobił to, co było prawdą życia. Ja bardzo dużo jeżdżę, spotykam amatorów filmowców, spotykam filmowców nieprofesjonalnych, sam z tego wyrosłem kiedyś. No więc on chciał po prostu, żebym ja sam siebie zagrał. Zrobiłem to, no pokazał to, zrobiłem, bo go bardzo lubiłem. Ale no, nie, nie czułem się komfortowo w tej sytuacji, szczególnie, że Krzysztof złośliwie za kamery mówił, jak zrobisz błąd, to będziesz mi musiał dodać taśmy na to, żeby zrobić następny dubel. Wtedy taśma była bardzo droga i taśma, którą sprowadzano za granicy i stąd kodek, po prostu wymagał szczególnej, szczególnych dotacji, więc dlatego pamiętam, że w wielkim stresie to robiłem, a potem mnie cenzura wycięła. To jest kawałeczek, który cenzura uznała za niedopuszczalny. Ja coś pozwoliłem sobie improwizując powiedzieć, że żyjemy w społeczeństwie, w którym szanse dla ludzi uczciwych są za małe. To jest w końcu bardzo łagodnie powiedziane. Te szanse były prawie żadne i o tym film opowiadał, że człowiek uczciwy nijak się w tym społeczeństwie nie znajdzie. Zresztą Krzysztof robił nawiązania, włożył do swojego filmu kawałek mojego filmu Barwy Ochronne, które właśnie o tym opowiadają. No i to cenzurze sprawiło przykrość, taki, taki moje Barwy Ochronne też sprawiły przykrość i też z, niej, z nich coś wycinano. Także byliśmy jak gdyby razem zaangażowani w tą samą walkę, no bardzo po bratersku. Film Amator zgodnie ze scenariuszem miał się skończyć inaczej. Bohater miał zniszczyć taśmę filmową, ale Kieślowski dokręcił nowy koniec, jak mówił, przecież on nie przestanie robić filmów. No i jako producent oczywiście pamiętam, że 
Scenariusz miał trochę inne zakończenie i bardzo lubię to zakończenie, które Krzysztof wymyślił, które dokręcał później. I to, że zwrócił kamerę na siebie, było takim potwierdzeniem faktu, że naprawdę on nie jest autorem, który opowiada tylko o konfliktach społecznych. On nie jest autorem, który ma taki stosunek do zewnętrznego świata jak opisywacz. On jest tym światem i on o swoim świecie opowiada, wobec czego on jest w jego centrum. I to zostało tym ostatnim ujęciem powiedziane. Kieślowski postanowił w pewnym momencie, że nie będzie robił filmów dokumentalnych. Krzysztof był człowiekiem, który bardzo wielką wagę przywiązywał do sfery etycznej. Robił to we wszystkich swoich filmach i jego filmy dokumentalne obciążały go w bardzo mocny sposób. On wkraczał w cudze życie, on miał przypadki swoich bohaterów, którymi musiał się w jakiś sposób moralnie zobowiązany zajmować, kiedy już nie byli bohaterami filmu. I dlatego miał takie poczucie, że film dokumentalny, który wynosi ludzi z, nie, z takiej zupełnej magmy w centrum zainteresowania opinii publicznej, a tak to było wtedy, te filmy dokumentalne były bardzo szeroko oglądane i ci ludzie stawali się bohaterami ulicy, tak jak dzisiaj przy okazji jakichś reality show. Wobec tego Krzysztof czuł się za nich odpowiedzialny i bardzo słusznie. No, tak sam nauczał i tak wszyscy wierzymy, że człowiek jest odpowiedzialny za los drugiego człowieka, jeżeli w tym losie bierze czynny udział. I Krzysztof bał się bardzo, żeby komuś nie zaszkodzić, żeby kogoś nie ośmieszyć. I to nawet w takich filmach właśnie jak Nocny Portier, gdzie jego negatywny bohater nie był świadom tego nawet, że jego głos współżmi z tym, co, współżmi z tym, co najgorsze właściwie w naszym stuleciu zostało głośno powiedziane. Prawda? To był głos człowieka, który brzmiał jak nazista. I to zdarzyło się Krzysztofowi. Naprawdę no, on tego człowieka w jaki sposób skompromitował przy jego bardzo nędznym stanie świadomości. Czy para młodych, którzy się prawda, pokazali w romantycznych okolicznościach, a w życiu potem rozeszli do tej pory, słyszymy o nich, oni są ciągle ludźmi z, o zdokumentowanym życiu. No, to jest coś niezwykłego. Myślę, że są dużo ciekawsi niż bohaterowie reality show dzisiaj i mają dużo większy tytuł do zainteresowania publicznego. Ale odpowiedzialność zawsze spada na tego, kto w tym powołaniu ich z niebytu do bytu medialnego brał udział. Po filmie Bez końca Kieślowskiego krytykowała i prasa oficjalna i katolicka, ta druga, pisała, że metafizyka w tym filmie jest fałszywa. Film Bez końca był rzeczywiście tragicznym, tragiczną przygodą Kieślowskiego, tragiczną przygodą z publicznością, ale właściwie najbardziej tragiczną z opinią publiczną. Dlatego, że i strona rządowa była niechętna, tego się spodziewał, ale również z tej drugiej strony pojawił się przynajmniej jeden niezwykle nieodpowiedzialny głos, zresztą człowieka, który sam uważa się za agnostyka i taką, jako tak się przedstawia, to Mark Popotowski, który przestrzegał w piśmie jezuitów przed tym, żeby duchowości Kieślowskiego nie, nie odczytywać jako chrześcijańskiej. Było to nieodpowiedzialne, głupkowate, szczerze mówiąc. Nic to nie wnosiło do sprawy, było to fałszywe, ale Krzysztofowi wtedy rzeczywiście sprawiło wielki ból. To było wyjątkowo podłe sformułowanie, niepotrzebne, nieuprawnione, no ale takie właśnie wypadki w historii się zdarzają. Może to go ustrzegło od większego zbliżenia się do chrześcijaństwa, chociaż wydaje mi się, że Krzysztof w swojej prawdziwej wrażliwości metafizycznej no, z tej tradycji chrześcijańskiej wyrastał i mógł być antyklerykalny, jak wielu chrześcijan, ale nie mam wrażenia, żeby w jakikolwiek sposób był w głębokim konflikcie z ewangelicznym przesłaniem. A ten niemądry tekst próbował wskazać, że taki konflikt istnieje i mówił to człowiek, który w żadnym wypadku nie miał prawa się utożsamiać z pismem, którym pozwolono mu pisać. No ale to są właśnie takie... Nieszczęście, kiedy głos publiki, publiczny jest stłumiony, kiedy tylko niewielu ma dostęp do pisania. I akurat z tamtej strony ten cios Krzysztofa szalenie mocno zabolał. Który z odcinków Dekalogu jest dla Pana najważniejszy? Dekalog jest nadzwyczajnie równym filmem. To znaczy, to jest zadziwiające, że mimo różnych operatorów, mimo bardzo nawet różnej stylistyki, te filmy właściwie są równie udane. Nie żal bardzo, że tam siódmego przekazania nie udało się rozciągnąć na pełnometrażowy film. Bardzo Krzysztofa na to namawiałem, ale on nie miał poczucia, że to można. To jest coś nienormalnego, że, jest, że są dwa wymiary opowieści tej samej historii, tylko właściwie piąty odcinek poddał się temu zabiegowi i to było naturalne, a w szóstym to już jest troszkę naciągane. To znaczy nie można powiedzieć, że obie wersje są równie dobre. Wersja kinowa dłuższa, wersja telewizyjna krótsza. Przy piątym odcinku nie zabijaj. To rzeczywiście jest tak, że to są dwa inne filmy równie dobre w różnych długościach. Więc tu nie ma takiego prostego przełożenia. I dla mnie oczywiście pierwszy odcinek jest najbliższy mojemu temperamentowi, 
ale wszystkie mnie równie interesują. Jestem wielkim amatorem wszystkich kreacji artystycznych, które tam powstały, znaczy wspaniałych ról aktorskich, świetnych zdjęć i świetnej muzyki. Wszystkiego, co właściwie w tym filmie jest fenomenalne. Czy wie pan, dlaczego Kieślowski postanowił i oficjalnie ogłosił, że nie będzie więcej robić filmów? Uczestniczyłem w tej konferencji prasowej, kiedy Krzysztof zdecydował, że powie to publicznie, że nie chce już więcej robić filmów. To było w Berlinie i to było dla mnie ogromnym ciosem bardzo. Do ostatniej chwili prosiłem go, żeby tego nie mówił, bo póki nie powie, to nie będzie się czuł zobowiązany. Ale Krzysztof chciał siebie sam zaszantażować. Chciał to zrobić tak, żeby nie miał odwrotu, bo wiadomo, że Krzysztof nie odwoływał łatwo rzuconego słowa. Inni nasi koledzy zdarzało się, że tam coś obiecywali, że coś się z czegoś wycofają, po czym wracali. To wiadomo było, że w wypadku Krzysztofa już jak słowo zapadło, to nie ma co mówić o powrocie. Krzysztof był zmęczony. Był zmęczony swoim sukcesem. Nie cieszył się nim tak, jak powinien. Był bardzo zmęczony życiem, które się za tym sukcesem ciągnęło. On tego naprawdę szczerze nie lubił. Nie lubił festiwali, nie lubił przyjęć, nie lubił życia medialnego. On miał serio stosunek do ludzi, on nie lubił kontaktów przelotnych, powierzchownych, głupich. On zdawał sobie świetnie sprawę, jak fortuna na pstrym koniu jeździ, jakie to wszystko niepewne, często wysane z palca. I te zachwyty, i te, ta obojętność, która mu przez lata towarzyszyła, i stąd sam sobie narzucił taki reżim. Miał ciche marzenie, wydaje mi się, że zostanie producentem. Było to ciche marzenie. No, z punktu widzenia producenta przekonywałem go, że to jest złudne marzenie. On grał, znał Patnama, znał paru innych, którzy tworzyli filmy jakby cudzymi rękami. I wydawało mu się, że może on młodych uruchomi w ten sposób, żeby robili filmy po jego myśli. Ale przecież wiadomo, że to jest niemożliwe, to się nikomu nie udaje. Oczywiście zajęcie producenta jest innym zajęciem, dosyć niewdzięcznym, dla pewno dla artysty nieporywającym. Można być akuszerem narodzin cudzych dzieci, ale to nie są własne dzieci, więc wiadomo było, że to złudzenie, że on zrobi następną trylogię, w której będzie opiekunem artystycznym, inspiratorem, wybierze reżyserów, to była taka forma zastępcza, to była taka forma na wpół reżyserowania. I o tym myślał. Ale rzeczywiście było w Krzysztofie w ostatnich latach i miesiącach jego życia bardzo wiele takiego zmęczenia, smutku, goryczy. Nie w stosunku do własnego losu, tylko w stosunku do świata, wobec którego bardzo dużo wymagał, tak jak od siebie dużo wymagał i wobec czego, którym był bardzo rozczarowany.